నమస్తే టీవీ ఫిఫ్టీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఉత్తరప్రదేశ్ లో భయానక ఘటన ఓ ఇంట్లోకి చొరబడి కుటుంబంపై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసిన దుండుగులు దేశంలో నిన్న యాభై నాలుగు వేల అరవై తొమ్మిది కరోనా కేసుల నమోదు మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య మూడు కోట్ల ఎనభై రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఒక అనుమానాస్పద మృతిని తన స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించుకునేందుకు మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా విఫల యత్నం ఖమ్మం సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం కల్లూరులో దాడులు నిర్వహించి అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన నాలుగు వందల ప్యాడీ సీట్స్ బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్న విజిలెన్స్ అధికారులు లాభాలతో ప్రారంభమైన దేశీయ మార్కెట్లు ఐటీ షేర్ల కొనుగోలుతో పాటు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నలభై నాలుగవ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ మార్కెట్పై అనుకూల ప్రభావం ఉత్తరప్రదేశ్ లో భయానక ఘటన చోటు చేసుకుంది ఓ ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండుగులు కుటుంబంపై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశారు అంతేకాక పదిహేండేళ్ల మైనర్ బాలికను రెండో అంతస్తు నుంచి అత్యంత పాసవికంగా కింతకు తోసేశారు ఈ షాకింగ్ దృశ్యాలు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో రికార్డ్ అయ్యాయి తీవ్ర గాయాలైన బాలికను ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా ప్రస్తుతం ఆమె ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది మధురాలో సోమవారం రాత్రి జరిగిన ఈ సంఘటన బాధితురాలి సోదరుడు దినేష్ సింగ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వెలుగులోకి వచ్చింది బాలిక సోదరుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కొంతమంది యువకులు ఏడాది కాలంగా మా చెల్లెల్ని వేధిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో సోమవారం రాత్రి ఎనిమిది గంటల సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి మా నాన్నకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది కొద్ది కొద్దిసేపటికే కొద్దిసేపు మాట్లాడగానే పని ఉందని చెప్పడంతో తాము మధురాలో నివసిస్తున్నామని నాన్న సమాధానం చెప్పాడు కొంత సమయం తర్వాత ముగ్గురు వ్యక్తులు బైక్పై వచ్చి మా ఇంట్లోకి చొరబడి నాపై అమ్మ నాన్నపై దాడి చేశారు ఇందులో ఇద్దరు వ్యక్తులు గదిలో ఉన్న మా చెల్లెని బలవంతంగా రెండో అంతస్తు తీసుకువెళ్లి అక్కడ బాల్కనీ నుంచి కిందకి తోసేశారని చెప్పడం జరిగింది అనంతరం నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారని వెల్లడించారు దేశంలో నిన్న యాభై నాలుగు వేల అరవై తొమ్మిది కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది దాని ప్రకారం నిన్న అరవై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు మంది కోలుకున్నారు దేశంలో నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య మూడు కోట్ల ఎనభై రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిదికి చేరింది ఇక మరణాల విషయానికి వస్తే నిన్న ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది కరోనాతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు దీంతో మృతుల సంఖ్య మొత్తం మూడు లక్షల తొంభై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటికి పెరిగింది దేశంలో కరోనా నుంచి ఇప్పటి వరకు రెండు కోట్ల తొంభై లక్షల అరవై మూడు వేల ఏడు వందల నలభై మంది కోలుకున్నారు ఆరు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల యాభై ఏడు మందికి ప్రస్తుతం ఆసుపత్రులు హోం క్వారంటైన్లలో చికిత్స అందుతోంది మొత్తం ముప్పై కోట్ల పదహారు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఇరవై ఎనిమిది వ్యాక్సిన్ డోసులు వేశారు మైలవరం నియోజకవర్గ పరిధిలో ఎలాంటి సంఘటన జరిగినా దానికి రాజకీయ రంగు పొలవడంతో మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావుకు వెన్నుతో పెట్టిన విద్య అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే నియోజకవర్గంలో తన రాజకీయ ఉనికి కోసం పడరాని పాటలు పడుతున్న మాజీ మంత్రి ఈసారి ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి రాజకీయంగా లబ్ది పొందాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేసి విఫలమయ్యారు ఇక వివరాల్లోకి వెళితే మైలవరం మండలం తోర్లుకోడు గ్రామంలో నిన్న ఒక మహిళ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిందని అయితే ఘటన గురించి తెలుసుకున్న మైలవరం పోలీసులు డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు సంఘటన స్థలానికి వెళ్లి మహిళా మృతి పట్ల కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు అయితే ఇదే అదురుగా భావించిన తెలుగు తమ్ముళ్లు 
తోలుకోడు గ్రామంలో మకం వేసి గ్రామ ప్రజల విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు మరణించిన మహిళా బాధితురాలు దళితరాలు కావడంతో ఆమె మృతిని రాజకీయం చేయాలని మాజీ మంత్రి కుట్రమన్నారు ఒక దళిత మహిళ చనిపోతే పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని పైగా విచారణ చేయడానికి హోంమంత్రి సహా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు రావాలి అంటూ విదండవాదానికి తెరతీశారు అనుమానాస్పద మృతికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళవరం ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్ బాధ్యత వహించాలి అంటూ విమర్శలు కుప్పించారు ఎవరు పత్రికా విలేకరులు తోలుకోడు గ్రామానికి వెళ్ళండి నిన్నటి దినం రాత్రి సుమారు సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి యాజ్ ఏ డిఎస్పిగా నేను నేను ఆగిరిపల్లిలో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లల మరణాల దగ్గర చెరువు దగ్గర ఉంటే ఇమీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే తోలుకోడు గ్రామాన్ని సందర్శించి నేరస్థలాన్ని సందర్శించి వాళ్ళ యొక్క బంధువులను అందరినీ మాట్లాడడం జరిగింది మీరు గ్రామంలో ఎంక్వైరీ చేయండి పోలీస్ తరఫున ఏదైనా వైఫల్యం ఉందో మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు మేము రాజకీయ నాయకుల యొక్క ఆరోపణలకు మేము సమాధానం ఇవ్వడానికి లేదు మా విధి నిర్వహణ నిష్పక్షపాతంగా ఎలాంటి ఒత్తిడిలో క్లోను కాకుండా మేము ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కేసులో దర్యాప్తు నిర్వహిస్తామనే మా అప్పీల్ రేషన్ మాఫియా ఆగడాలకు అడ్డు అదుపు లేకుండా పోతుంది తాజాగా ప్రకాశం జిల్లా ఉప్పు గుంటూరులో భారీగా రేషన్ బియ్యం పట్టుబడ్డాయి అక్రమంగా నిర్వహించిన మణికంఠ రైస్ మిల్ పై ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాల మేరకు విజిలెన్స్ అండ్ సివిల్ సప్లై అధికారులు దాడులు చేశారు ఒంగోలుకు చెందిన కొందరు వ్యక్తులు ఉప్పు గుంటూరులో రైస్ మిల్ ను అద్దెకు తీసుకుని అందులో భారీగా రేషన్ బియ్యాన్ని నిల్వ ఉంచారు పక్కా సమాచారం మేరకు విజిలెన్స్ డీఎస్పీ తమ సిబ్బందితో సుమారు మూడు వేల పైచీలకు పీడిఎఫ్ రేషన్ బియ్యపు బస్తాలు పట్టుకున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో ప్రజలకు ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేశారు దీనిని అదునుగా తీసుకుని ఒక బడా నాయకుడు మణికంఠ రైస్ మిల్లును లీజుకు తీసుకుని ప్రభుత్వం ఇచ్చే రైసును అక్రమంగా తరలించి వాటిని పాలిష్ పట్టి కోట్ల రూపాయలు వ్యాపారం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం పేదలకు ఇచ్చే బియ్యం కన్నా ఆ క్రమంగా వ్యాపారం చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకాశం జిల్లా డిఎస్ఓ సురేష్ హెచ్చరించారు స్టేట్ కోట గవర్నమెంట్ కోట కొన్ని మనం ఏమిటా ఇప్పుడు రా రైస్ ఈ కొన్ని మన యొక్క ఎన్జీపాడు మండలంలో ఉప్పు కొండూరు గ్రామంలో ఈ మణికండ రైస్ మిల్లని వీళ్ళు అక్రమంగా పీడిఎస్ బియ్యాన్ని కొని రీసైకిల్ చేసి చేస్తున్నట్టుగా మా పై అధికారులకి సమాచారం వచ్చింది అందులో మా పై అధికారులు మా ఆదేశాల వరకు టీంగా నాతో పాటు డిఎస్ఓ నేను అట్లాగే మా డీటీలు ఒక టీమ్ వచ్చి ఇక్కడ తనిఖీ చేయగా పీడిఎస్ బ్యాగ్లో ఒక టూ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ వరకు ఉన్నాయి ఎఫ్సీఏ మన సీ సప్లై మార్క్తోను అలాగే హీప్గా ఉన్నాయి కూడా ఒక అది పైన ఉన్నాయి ఇంకా అది లోడింగ్ చేస్తున్నారు బ్యాగింగ్ చేస్తున్నారు ఈ పీడిఎస్ కొండ ఉన్నది రీసైకిల్ చేయడం అన్నది ప్రభుత్వ నిబంధనలకు వ్యతిరేకం అట్లాగే ఎవరు చేసినా కూడా అది చాలా సివియర్ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ ఉంటుంది క్రిమినల్ కేసు ఉంటే తదుపరి రిపీటెడ్గా చేస్తే మొత్తం బిజినెస్ టోటల్గా బ్లాక్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది తర్వాత కార్డు హోటల్ కూడా మే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఈ మే జూన్ నెలలో కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల గవర్నమెంట్ ఒక రెండు వేసు కోటాలు ఫ్రీ చేస్తున్నారు ఇరవై కేజీలు కానీ నలభై కేజీలు అది మంచిగా వాళ్ళు కూడా వాడుతారు షార్ట్ ఎక్స్ మేము మంచిగా ఇస్తున్నారు అలాగే నవంబర్ వరకు కూడా ఏమైనా వచ్చింది నవంబర్ వరకు కూడా ఇది ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కార్డు వాళ్ళు కూడా మంచిగా అది ఉపయోగించుకోవాలని మేము తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ఒకవేళ ఈ మిల్లర్లు కూడా ఎవరు కూడా ఇలాంటి కొనడం ఇలాంటి చేయడం అన్నది చూస్తే చాలా సీరియర్గా వాళ్ళ మీద చర్యలు ఉంటాయని కూడా తెలియజేస్తున్నాం సంగారెడ్డి జిల్లా మునుపల్లి మండలం కాంకుల గ్రామంలో మీడియా సమావేశంలో తీర్మార్ మల్లన్న టీం సభ్యుడు రమేష్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ సూర్యాపేట జిల్లాలో ఓయు విద్యార్థిపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానని అన్నారు ఒక విద్యార్థి టీఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే మీరు దాడి చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు ఓయు విద్యార్థి తలపై బీర్ బాటిల్స్ తో కొట్టి దాడి చేయడం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మనం పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఇదేనా తెలంగాణ వస్తే మన బ్రతుకులు మారతాయని మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని తెలంగాణ స్వచ్ఛమైన తెలంగాణగా మారుతుందని ఆశపడి ఎందరో విద్యార్థులు ప్రాణాలు పెడితే వచ్చిన తెలంగాణలో లేడు దౌర్జన్యాలు దాడులు తప్ప మరి ఏమీ లేదని అన్నారు అన్ని సంఘాలు ఏకమై ఈ దాడులను ఖండించాలి అని పిలుపునిచ్చారు దాడి చేసిన వారిపై కేసు నమోదు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని కోరారు
జరిగింది మరి హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు నడి రోజుల నరికి చంపితే కూడా ఇంతవరకు స్పందన లేదు మరి ఈరోజు ప్రశ్నించే గొంతులను మీడియాలను కానీ అందరినీ మరి ఎక్కడెక్కడ ప్రశ్నించి అక్కడ వాళ్ళపై మొదటి కేసు పెట్టి జైల్లో పంపిస్తారు ఏ మరి ఈరోజు తెలంగాణ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కానీ ప్రజాసంఘ నాయకులే కానీ అందరూ ఏకతాటిపై వచ్చేసి ఈరోజు తెలంగాణ ఎట్లా తెలంగాణ సాధించుకున్నాము మరి తెలంగాణను రాబోయే రోజుల్లో మరి తెలంగాణ రాకుండా చేయాలని చెప్పి కూడా మేము అందరిని డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీరు ఏదైతే దాడి చేసిన వాళ్ళు వెంటనే కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం జై పూలే జై భీమ్ గుంటూరు జిల్లా పిడుగురాల పట్టణంలో నకిలీ నోట్ల చలామణి విషయంలో తెలంగాణ పోలీసులు తీసుకువెళ్లిన పిడుగురాల పట్టణ పూజర్లతో పాటు మరో నలుగురింటి సంబంధిత టీమును మీడియా ముందు హాజరుపరిచారు గత ఐదు రోజులుగా పిడుగురాల పట్టణానికి చెందిన ఇద్దరు పూజార్లతో పాటు కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు కల్లూరు పట్టణంలో ఓ ఇంట్లో అనుమతి లేకుండా అక్రమంగా నిర్వహించిన ప్యాడీ సీట్స్ ఎంటీయూ టెన్ టెన్ రకానికి చెందిన నాలుగు వందల బస్తాలను వ్యవసాయ పోలీస్ శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారిని రూపా మాట్లాడుతూ అనుమతులు లేకుండా నిల్వ ఉంచిన నాలుగు వందల ప్యాడీ సీట్స్ బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకుని సీడ్ నాణ్యత కొరకు ల్యాబ్ కు పంపమని అలానే బస్తాలను నిల్వ ఉంచిన సదరు వ్యక్తిపై సిక్స్ ఏ కేసు నమోదు చేశామని తెలిపారు ప్యాడీ సీట్ బస్తాలకు రసీదులు ఉన్నప్పటికీ మండల పరిధిలోని వేరే గ్రామానికి చెందిన రైతు పేరుపై ఉన్నాయని ఎంటీయూ టెన్ టెన్ ప్యాడీ సీట్స్ ఈ సీజన్లో ఉపయోగించరని అయినప్పటికీ పెద్ద మొత్తంలో ఎందుకు నిల్వ ఉంచారు అనే విషయంలో విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు లోకల్ పేరు వంట ఫార్మర్ రామ్ దాస్ అనే పేరుతో ఇక్కడ డబ్బు చేసినాయి ఇవన్నీ కూడా అన్నాథరైజ్ కింద అంటే అన్నాథరైజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కింద ఫిక్స్ చేసి ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది డీలర్ని కూడా దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అడగటం జరిగింది సత్తపల్లి డీలర్ని అయితే వాళ్ళకి మెదక్ జిల్లా మాసాయిపేట మండలం రామప్ప చెరువు మొత్తడికి అడ్డుగా అక్కడే కలపండ్ల తోట యజమాని తన తోట రక్షణకు గోడ నిర్మాణం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా బొమ్మారం చౌరస్తా నుంచి రామప్ప చెరువు రహదారిని తన పట్టాభూమిగా చెబుతూ తోట యజమాని ధ్వంసం చేసి మత్తడికి అడ్డుగా మత్తడి కాలువ ఆనుకుని గోడ నిర్మాణం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా చెరువు కట్ట ధ్వంసం చేసి మత్తడి కాలువపై రెండు కలవట్లను నిర్మించాడు దీనితో మాసాయిపేట స్టేషన్ మాసాయిపేట బొమ్మారం గ్రామాల ప్రజలు నీటి పారుదల శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు దీంతో బుధవారం నాడు నీటి పారుదల శాఖ ఏఈ శ్రీనివాస్ వెల్దర్తి మాసాయిపేట మండలాల నీటి పారుదల శాఖ ఇన్ఛార్జ్ ఏఈ మమత మాసాయిపేట మండల ఆర్ఐ ధన్ సింగ్ బిఆర్ ఓ వెంకటేశం స్టేషన్ మాసాయిపేట సర్పంచ్ నర్సింహులు బొమ్మార సర్పంచ్ శంకర్ తదితరులతో కలిసి రామప్ప చెరువు మత్తడి వద్ద ఈఈ శ్రీనివాస్ కట్టడాలను పరిశీలించారు మొత్తం అలుగు అలుగు సగం ఆక్రమించారు అలుగు గడ్డం కట్టేసారు మొత్తం ఇది ఇది మొత్తం తీసేయాలండి ఇది ఏ విలేజ్ కిందకి వస్తుంది ఇది మాసాయిపేట స్టేషన్ మాసాయిపేట వాళ్ళకు అదే తీసేయాలని చెప్తే నోటీస్ ఇవ్వమంటున్నారు వాళ్ళు నోటీస్ కావాలన్నట్టు వాళ్ళు నోటీస్ కావాలన్నట్ట వాళ్ళ అదే కేసే బుక్ చేసి ఉంటుంది కదా అందుకని మళ్ళీ ఎఫ్ఐఆర్ అవుతుంది కదా చేసేద్దాం సార్ వినరు కొత్త రూల్స్ మాట్లాడుతుంది అదే మరి వాళ్ళ సార్ కట్ట ఏమో చెప్పమంటున్నారు సార్ అట ఆయన సూపర్వైజర్ ఉన్నారు ఇక్కడ అందుకనే చెప్పినా ఇక్కడ అడ్డం అయితే మొత్తం అలుగు అడ్డం అయితే ఏమి ఉండద్దు మళ్ళీ నీళ్ళ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే నీటి ఇప్పుడు విస్తీర్ణం ఉంటుందో నిండినప్పుడు అక్కడి నుంచి వంద ఫీట్ల దాకా ఏది ఉండదు ఏది ఉన్నా వంద ఫీట్ల బఫర్ జోన్ లా బఫర్ జోన్ అంటే గోడ గోడ కట్టేస్తారు ఇప్పుడు దీంతో అదే రెడీమేడ్ ఉంటాయి కదా సార్ ఇవి 
अरे अरे मर मेरा कौचर ये का उन्हर है ना माटा है सर नमस्कार सर आओ ना उन सर आदि कटी कट डाला मैंने उस सर उच्चतम का सर साइट में रहा बाउंड्री सुने सर वाले एक्जिस्टिंग बाउंड्रीज गा कुंडा इनका मुंडुक जर्पी अंटे पक्का जर्पी रहते हो जर्पी सी इकर ना कि ये तो कट डाला आओ ना आओ ना सर इकर नीचे अरे पाता दाने दीशे से कोटा का ऐशी सर इन्हों कोटा गुंतल दीशे से मुंडुक जर्पी शिर सर सर ये विनर सर विलु निन्ना इवनिंग के नंज ये रहे ना आलू का डंग ये तो उन्नत है ना प्रपोजिशन में तो मतलब उन्होंने चरू लाया पटाल गुड़ उन्नत है ना मतलब शिक्के में उन्नत है पटाल गुड़ उन्नत है पटाल उन्नत है मात्रा ना वालों उन्हें ना बड़ा बेट कुंठा टेन आड़ो दी दूर अनेक विलो वेरा यूज़ जैसे ना रंजे पी दान चेले का चेस ना पुरा अपुरो चेस है अन्दर पक्का कोचिंग सारा चेले का वालों मेरे जैसे ना मोदरी पुरे ले ले पक्का कोचिंग सारा वाले मोरी गंडा रे पक्का की ले ले वाले ना चेस पुरान कोचिंग सारा ले ले अगर साले सारा रंजे उन्हें चेले கடப்ப ஜில்லா போரு மாமில்ல பட்டனம் லோனி ஓயில்லைப் பாலிக்குடுத்த பாடசல ஏந்து மதியான போசன பதக்கம் லோனி கந்திபோப்பு பாகட்லனும் போரு மாமில்ல சர்ப்பன்சு ஏனமல சுதாகர் வித்தியார்திலக்கு பம்புடி சிசாரும் பாடசலலோ கலா 2.20 மந்தி வித்தியார்திலக்கு முக்கிமந்திரி வாயசேகன Vocês Ah, okay.
జూలూరు పాడులో జూన్ ఇరవై మూడు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ లావుడ్య సోని అధ్యక్షతన బుధవారం నిర్వహించిన సర్వసభ్య సమావేశం తూతూ మంత్రంగా సాగింది మండల పరిధిలోని కొందరు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు గైర్హాజరయ్యారు మండలంలోని ఇరవై నాలుగు పంచాయతీల్లోని సర్పంచ్లు పట్టుమని పది మంది కూడా సభలో లేకపోవడం గమనార్హం పంచాయతీలోని అభివృద్ది పనులు పారిశుద్ధ్యం డ్రైనేజీ వ్యవస్థపై మాట్లాడే నాదుడే కరువయ్యారు కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరు పట్టికలో సంతకాలు పెట్టి మమా అనిపించుకున్నారు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో డ్రైన్స్ అన్ని కళ్ళు ఉండకపోవచ్చు కానీ నీళ్లు నిలవకుండా కచ్చా ఇప్పటికే ఒక సంవత్సరం విద్యా సంవత్సరం లాస్ అయిన మనం అరకూర చదువుతున్న మనం గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు అందరూ అందుకనే ఈ సంవత్సరం సహకరించేసి నిర్మల్ జిల్లా తానూరు మండల కేంద్రంలోని తానూరు పశు వైద్యశాలలో వైద్య సిబ్బంది బుధవారం నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ గోపాల్ మహజర్ మాట్లాడుతూ ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో పశు వైద్యాధికారి గుప్తాపై బీజేపీ ఎంపీ సీనియర్ నాయకురాలు మేనకా గాంధీ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చాలా దురదృష్టకరమని మరియు అనవసరమని అన్నారు పశు వైద్యులు మరియు వారి వృత్తి గురించి అనుచిత వ్యాఖ్య వ్యాఖ్యానించడం సరికాదన్నారు పశు వైద్యాధికారి గుప్తాపై మేనకా గాంధీ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు గాను నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పశు వైద్య డాక్టర్ అమృత్ సిబ్బంది భీమ్ శంకర్ మోగ్లాజీ పాల్గొన్నారు so uh, against her um, in this misbehavior we all the members of iba university association today protesting against her by discharging our emergency emergency services with uh, mandatory black badges for um, one and uh, uh, this is uh, what uh, we want to uh, give a message to the uh, society that anybody should not abuse and anybody should not you such vulgar uh, language to veterinarian also we uh, the indian veterinary association has given representation to the prime minister to the lok sabha speaker దేశీయ మార్కెట్లో లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఐటీ షేర్ల కొనుగోలుతో పాటు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నలభై నాలుగవ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ మార్కెట్ పై అనుకూల ప్రభావం పడింది ఐఓపి ద్వారా తర్వాత తొలిసారి రిలయన్స్ నిర్వహిస్తున్న మీటింగ్ లో కంపెనీ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముఖేష్ అంబానీ ఏం చెబుతారా అని షేర్ హోల్డర్లు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉండటంతో తొమ్మిది గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషాల సమయానికి మార్కెట్లకు కలిసొచ్చింది దీంతో మార్కెట్ ప్రారంభంలో సెన్సెక్స్ నూట అరవై ఆరు పాయింట్ల లాభంతో యాభై రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు వద్ద ట్రేడ్ అవ్వగా నిఫ్టీ ముప్పై ఆరు పాయింట్లతో పదిహేను వేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు వద్ద కొనసాగుతోంది సెన్సెక్స్ సూచీల్లో ఐటీ స్టాక్స్ జోరందుకున్నాయి టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహీంద్రాతో పాటు ఎల్ఎన్టి యాక్సిస్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్స్ స్టాక్ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి ఇక అత్యధికంగా జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ స్టాక్ ప్రెస్ ఒకటి పాయింట్ మూడు నాలుగు శాతం పెరిగింది జాతీయ స్థాయిలో పలు ఆటోమొబైల్ సంస్థలు వాహనాల ధరల్ని పెంచడంతో బాటి ప్రభావం మార్కెట్పై ప్రభావం చూపి సున్నా పాయింట్ ఆరు శాతం తగ్గింది హీరో మోటార్ కాస్ టాటా మోటార్స్ నష్టపోయాయి
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరో సరిచూద్దాం ఉత్తరప్రదేశ్ లో భయానక ఘటన ఓ ఇంట్లోకి చేరబడి కుటుంబంపై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసిన దుండుగులు దేశంలో నిన్న యాభై నాలుగు వేల అరవై తొమ్మిది కరోనా కేసుల నమోదు మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య మూడు కోట్ల ఎనభై రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఒక అనుమానాస్పద మృతిని తన స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించుకునేందుకు మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా విఫల యత్నం ఖమ్మం సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం కల్లూరులో దాడులు నిర్వహించి అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన నాలుగు వందల ప్యాడీ సీట్స్ బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్న విజిలెన్స్ అధికారులు లాభాలతో ప్రారంభమైన దేశీయ మార్కెట్లు ఐటీ షేర్ల కొనుగోలుతో పాటు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నలభై నాలుగవ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ మార్కెట్పై అనుకూల ప్రభావం ఇక ఇవి బుల్టన్ ఇస్ మరో బుల్టన్లో మరలా కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే